மகாதேவ் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனல் சார்பாக எல்லாருக்கும் பெரிய வணக்கம் நம்ம எக்கனாமிக்ஸுங்கிற சப்ஜெக்டில் மானிட்டரி பாலிசிங்கிற டாபிக்கை பற்றி ஃபிஃப்த்து பார்ட்டு பார்த்துட்ருக்கோம் ஏற்கனவே நம்ம நாலு பார்ட்டு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் நோட்ஸ் எல்லாமே நான் இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கேன் தமிழ்லையும் நான் நோட்ஸ் எழுதி வீடியோ போடுவேன் ஒரு ஒரு ஒன் வீக்கில் போடலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த எல்லா வீடியோவோட லிங்க்கையும் நான் கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துடுறேன் ஸோ உங்களோடய ரெஃபரன்ஸ்க்கு நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க நம்ம இந்த நோட்ஸு மைண்ட் மேப்ஸு இது எல்லாத்தையுமே பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் நம்ம வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ டெலகிராம் ஆப் வச்சுருக்கிறவங்க நீங்கள் மகாதேவ் டிஎன்பிஎஸ்சின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் இது பப்ளிக் சேனல் தான் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும் மகாதேவ் டிஎன்பிஎஸ்சின்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் அந்த சேனலில் ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய நோட்ஸ் வந்துட்டு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டாக உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ உங்களுடைய படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தென் லாஸ்ட் பார்ட் ஃபோர்த்து பார்ட்டில் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் இன்ஃப்ளேஷன் வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் டீஃப்ளேஷன் வந்தால் என்ன பண்ணுவோன்ட்டு இன்ஃப்ளேஷன் வரும்போது சிடிஆரை கம்மி பண்ணுவோம் ஆர்டிஆரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் டீஃப்ளேஷன் வரும்போது சிடிஆரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஆர்டிஆரை கம்மி பண்ணுவோம் ஸோ சிடிஆரை தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன தான் பண்ணுவோம்னா இன்ஃப்ளேஷன் வரும்பொழுது இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணுவோம் சிடிஆரை தவிர்த்து நம்ம எல்லாத்தையுமே டீஃப்ளேஷன் வரும்போது டிக்ரீஸ் தான் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் வரும்போது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணுவோம் ஸோ சிஆர்ஆரே இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் எஸ்எல்ஆரே இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் டீஃப்ளேஷன் வரும்போது சிஆர்ஆரையும் கம்மி பண்ணணும் எஸ்எல்ஆரையும் நம்ம கம்மி பண்ணுவோம் சரிங்களா அடுத்து இவ்வளோதான் நான் ஆர்பிஐ கிட்ட இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டீஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோதான் டூல்ஸான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் நிறையா விஷயம் ஆர்பிஐ கையில் வச்சுருக்காங்க அதில் ஒன்று தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெப்போ ரேட்டை ரெப்போ ரேட் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு எஸ்பிஐ இது வந்துட்டு இப்போ ஆர்பிஐ எஸ்பிஐயோட சிஇஓ இப்போ மிஸ்டர் ரஜினிஷார்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு பிக் ஷாட் அம்பானி மாதிரி ஒருத்தர் போயிட்டு வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இப்போ டென் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு லோனாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எஸ்பிஐ கிட்டே கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ எஸ்பிஐ என்ன பண்ணுவாங்க கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்களா கொடுக்கணும் ஏன்னா அம்பானி வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு வெல்த்தி பர்சன் அவர் பணக்காரர் அப்படிங்கிறத காட்டிலும் அந்த டென் தௌசண்ட் க்ரோருக்கு வட்டி வ கரெக்டாக கொடுக்கறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் இருக்குங்கிற நம்பிக்கையில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எஸ்பி எப்படியாச்சும் கொடுத்துடணும் அம்பானி கேட்குற அமௌண்ட்டை ஏன்னா நீங்கள் ஒரு வேளை அம்பானி கட்ட முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா கூட அம்பானி கிட்டே இருந்து நம்ம வாங்குறதுக்கு நிறையா சொத்து இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு ஓரளவுக்கு ஷியோராக வருங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் எப்படியாச்சும் இந்த டென் தௌசண்ட் க்ரோரை கொடுக்கணும்னு நினப்பார் ரஜினிஷ் சார் ஆனால் அவர்கிட்ட என்னென்னா இருக்காது டென் தௌசண்ட் க்ரோரை கையிலேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ அமௌண்ட் எப்படி க இவை கையிலே வச்சுட்டு இருந்தால் என்ன லாஸ் என்ன யூஸ் அது இருக்கிறதுலாம் லோன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எஸ் எந்த பேங்காக இருந்தாலும் இது தான் ஒர்க் ஸோ திடீர்னு டென் தௌசண்ட் க்ரோர் கேட்குறாரு ஆனால் இவர்கிட்ட நம்ம தர முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் கரெக்டாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரக்கூடிய ஒரு ஆள் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்பிஐ போய் சாரி எஸ்பிஐ போயிட்டு ஆர்பிஐ கிட்ட கடன் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஆர்பிஐ கொடுப்பாங்க கு அந்த கடனுக்கு ஆர்பிஐ சார்ஜ் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெப்போ ரேட் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போது இந்த ரெப்போ ரேட்டை என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் இன்ஃப்ளேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் வந்துச்சுன்னா நீ கொஞ்சம் யோசிங்க இன்ஃப்ளேஷன் வந்துச்சுன்னா மணி சப்ளையை கம்மி பண்ணணும் அப்போ தான் என்ன ஆகும் டிமாண்ட் வந்துட்டு கம்மியாகும் மணி சப்ளை கம்மியாகுது அப்படின்னா இந்த எஸ்பிஐ என்ன பண்ணக்கூடாது லோன் ஈஸியாக கொடுத்துடக்கூடாது அதுக்குன்னு கொடுக்கவே கூடாதுன்னு கிடையாது ஈஸியாக கொடுக்கக்கூடாது அப்போது என்ன பண்ணக்கணும் இந்த எஸ்பிஐ வந்துட்டு லோன் கொடுக்கறத கம்மி பண்ணணும்னா ஆர்பிஐ என்ன பண்ணும் ஒரு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோர் பர்சன்ட் சார்ஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரெப்போ ரேட்டு அப்போ எஸ்பிஐ வந்துட்டு டென் தௌசண்ட் க்ரோர் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டென் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ்க்கு எஸ்பிஐ என்ன பண்ணணும் ஆர்பிஐக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக தரணும் சரிங்களா இது இப்போது முதல்ல இப்போ
அப்போ ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேங்க் வந்துட்டு ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து கடன் வாங்குறது வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கம்மியாகும் அப்போ இந்த பேங்க்கு வெளியே லோன் கொடுக்கறது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா கம்மியாகும் சரிங்களா ஸோ இன்ஃப்ளேஷனை இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளோ பெரிய ஸ்டோரி சொன்னது ஸோ இன்ஃப்ளேஷனை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே டீஃப்ளேஷன் மந்த நிலை ஏற்படுது அப்போது டென் தௌசண்ட் க்ரோர் எஸ்பிஐ கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ என்ன பண்ணும் டென் இது விட அதிகமாக கூட கொடுக்கறதுக்கு ஆசைப்படும் அதனால் என்ன பண்ணும் ஃபோர் பர்சன்ட் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டை த்ரீ பர்சன்ட் மாற்றிடும் அப்போ டென் தௌசண்ட் கேட்ட எஸ் எஸ்பிஐ வந்துட்டு இப்போ என்ன கேட்கும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கேட்கும் ஏன்னா எல்லா அமௌண்ட்டும் என் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக தானே இருக்குது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கேட்பாங்க அப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் என்ன பண்ணுவோம் வெளியே போகும் மணி சப்ளை மணி சப்ளை அதிகமாகுது அப்படின்னா டிமாண்ட் அதிகமாகும் டிமாண்ட் அதிகமாகச்சு அப்படின்னா டீஃப்ளேஷன்லேருந்து நம்ம கொஞ்சம் வெளியே வரலாம் மந்த நிலை என்ன ஆகும் கொஞ்சம் சூடு பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ ரெப்போ ரேட்டை இன்ஃப்ளேஷன் வந்துருச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டீஃப்ளேஷன் வந்துருச்சுன்னா கம்மி பண்ணணும் அடுத்து ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டு ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்னா இது வந்துட்டு என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்துட்டு ஆர்பிஐ கிட்ட வேறு பேங்க் உதாரணத்துக்கு எஸ்பிஐ வாங்குகிற அமௌண்ட்டுக்கு எஸ்பிஐ கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட் அதுதான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெப்போ ரேட்டு இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்துட்டு எஸ்பிஐ கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கலாம் எஸ்பிஐ இல்லை வேறு ஏதாவது கமர்ஷியல் பேங்க் கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஆர்பிஐக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கடன் வாங்கலாம் அதுக்கு ஆர்பிஐ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் சரி அப்போ ஆர்பிஐக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வேணுங்கிறத வந்துட்டு ஆர்பிஐ முடிவு பண்ணாங்க ஆர்பிஐ எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணுங்கிறத அந்த பேங்க் முடிவு பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது அதையும் யார் தான் முடிவு பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்பிஐ தான் முடிவு பண்ணுவாங்க நீ எனக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணுங்கிறதையும் நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன் நான் உனக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணுங்கிறதையும் நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன் சரி ஓகே இப்போ இந்த ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை என்ன பண்ணணும் ரெப்போ ரேட்டை வந்துட்டு இன்ஃப்ளேஷன் வந்தால் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டீஃப்ளேஷன் வந்தால் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒன்று டக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்கன்னா அதை மாற்றி போட்டுருவீங்க மாற்றினா என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் வந்துருச்சு இன்ஃப்ளேஷன் வரும்போது ஆர்பிஐ வந்துட்டு ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை கம்மி பண்ணுது அப்போ என்ன அர்த்தம் இப்போ எஸ்பிஐ வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் குரோர் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்துட்டு நாலு பர்சன்ட் இன் வட்டி கொடுத்துட்டு இருந்தது இப்போ நான் மூணு பர்சன்ட் தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னா எஸ்பிஐ என்ன பண்ணாது என்கிட்ட நான் தரலை நீங்கள் வேறு யாராச்சும் கிட்ட போய் வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லும் அப்போ இந்த நூறு கோடி ஆர்பிஐ கிட்ட போகாது எங்கே போயிடும் இந்த நூறு கோடி பப்ளிக்கு போயிடும் அப்போ பப்ளிக்கு போகிறத தடுத்தால் தானே இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்போ என்ன பண்ணணும் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் வந்துட்டு நாலு பர்சன்ட் இருந்தது இப்போ அஞ்சு பர்சன்ட் ஆக்குது அப்போ எஸ்பிஐ என்ன பண்ணும் நீங்கள் நூறு கோடி தானே கேட்டீங்க இந்த அங்கே நூற்றம்பது கோடியாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஆர்பிஐ வந்துட்டு கண்டிப்பாக அஞ்சு பர்சன்ட்னாலும் ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து கண்டிப்பாக அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிரும் நீங்கள் நார்மலாக ஒருத்தங்கிட்ட கொடுத்து பின்னாடியே லொங்கோ லொங்கோன்னு தொங்கிக்கிட்டு தருவாங்களா மாட்டாங்களான்னு கெஞ்சிறதுக்கு நிம்மதியாக ஆர்பிஐ கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் அங்கே பேசாமல் நிம்மதியாக உட்காந்துக்கலான்னு நினைக்கும் அப்போ ஆர்பிஐ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகம் பண்ணிருச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆர்பிஐக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம் வெளியே லோனை வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலான்னு சொல்லும் அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் வருது அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டீஃப்ளேஷன் வருது அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை கம்மி பண்ணணும் ஸோ இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க ரெப்போ ரேட்டுக்கும் இதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ரெப்போ இருக்குது இங்கே ரிவர்ஸ் ரெப்போ இருக்குது ஸோ இங்கே மாறும்னு நினைக்க வேணாம் இங்கே அதே தான் வரும் ஏன் அதே மாதிரி வருதுங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் சரி அடுத்து பேங்க் ரேட்டை பேங்க் ரேட்னால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதே தான் ஆர் ரெப்போ ரே ரெப்போ ரேட் மாதிரியே தான் ஆர்பிஐ வந்துட்டு சார்ஜ் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் சரிங்களா ஆனால் என்னென்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ரெப்போ ரேட்டை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ரெப்போ ரேட் யூஸ்வலாக இப்போ எஸ்பிஐ கேட்குற எஸ்பிஐ கடன் வாங்குறதுக்கு தானே சார்ஜ் பண்ணுறது தானே ரெப்போ ரேட் எஸ்பிஐன்னு
அப்போ வாங்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஃபோர் பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதை வந்துட்டு கேஷாலாம் தரமாட்டாங்க எஸ்பிஐ திருப்பி அந்த டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து நான் இதை வாங்கிக்கிறேன் நான் அப்படிங்க சொல்லும்போது அந்த டூ மந்த்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆர்பிஐ இந்த செக்யூரிட்டி பேப்பரை தான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்பிஐ கிட்ட திருப்பி கொடுக்கும் ஆனால் இப்படி கொடுக்காது ஃபோர் பர்சன்ட் இன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு நைன்டி சிக்ஸ் குரோர்னு எடுத்து கொடு நைன்டி சிக்ஸ் குரோர்னு அடித்து அவர் ஆர்பிஐ கவர்னர் சைன் போட்டு கொடுத்துருவார் ஸோ இப் இவன் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் பணமாலாம் வாங்கிக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க பணம் நமக்கு தான் முக்கியம் நம்மள மாதிரி பப்ளிக்கு பேங்க்குக்கு அது ஒரு பேப்பர் தான் அவங்களுக்குலாம் ஸோ அவங்கள பொறுத்தளவுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல வேல்யூவை கம்மி பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணும் நூறுரூபா நூறு கோடி ஒருத்த இருக்கக்கூடிய அந்த பேப்பரை அடிச்சுட்டு நைன்டி சிக்ஸ் குரோர்னு போட்டு எஸ்பிஐ கிட்ட கொடுத்துரும் அப்போ இந்த அந்த ஃப்ளோர் நாலு கோடி ரூபாய் மதிப்பு உள்ள அந்த பாண்டு பாண்டில் வந்துட்டு அந்த நாலு கோடி கம்மியாக இருக்குல்ல அதுதான் எஸ்பிஐ கொடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இந்த திருப்பி வாங்குறாங்க இல்லைங்களா இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரீபர்ச்சேஸ் ஸோ ஆயிரம் ரெப்போ ரேட் ரெப்போ ரேட் படி ஒரு எஸ்பிஐ வாங்குது இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பேங்க் கடன் வாங்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக கொலேட்ரல் வச்சு தான் வாங்குவாங்க ரீபர்ச்சேசிங் பண்ணிக்கிறேங்கிற ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுத்து வாங்குவாங்க ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் நீட்ஸுக்கு தான் ரெப்போ ரேட்டுக்கு போவாங்க சரிங்களா ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி குட் ஷார்ட் டேர்ம் அப்புறம் டெஃபினட்டான பீரியட் நான் கொடுத்துட்றேன் மூணு மாதத்தில் நான் அதை திருப்பி வாங்கிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட் குரோர் அடித்து விட்டு நைன்டி சிக்ஸ் குரோர்னு போட்டு கொடுத்துருங்க அந்த மாதிரியான ஒரு டெஃபினட் பீரியட் ஷார்ட் டேர்ம் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெப்போ ரேட் வாங்குவாங்க ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அண்ட் சாரி பேங்க் ரேட் அப்படின்னா என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் கொலேட்ரல் இல்லாமையே வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா எந்த ஒரு அந்த செக்யூரிட்டி அந்த மாதிரி இல்லாமையே வாங்கிக்கலாம் அதனால் இது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்குன்னா லாங் டேர்ம் நீட்ஸுக்கு சரிங்களா ரொம்ப நாள் ஒரு வருஷம் ஆகும் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கிற கடனுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ரேட்டுக்கு போவாங்க யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெப்போ ரேட் அதிகமாக இருக்குமா பேங்க் ரேட் அதிகமாக இருக்குமா நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் இது செக்யூரிட்டி வச்சு வாங்குறாங்க அப்போ இதில் ரிஸ்க்கு வந்துட்டு ரிஸ்க்கு கம்மி அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கம்மியாக தான் இருக்கும் சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க்கு வந்துட்டு அதிகம் யாருக்கு ஆர்பிஐக்கு ஸோ அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டும் யூஸ்வலாக எப்படி சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னா அதிகமாக தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இந்த இதில் அந்த வெப்சைட்டில் இன்றைக்கி ஆர்பிஐயோட வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் ரெப்போ ரேட் வந்துட்டு ஃபோர் பர்சன்ட் இருக்கும் பட் பேங்க் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் சரி இந்த பேங்க் பேங்க் ரேட்டை என்ன பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக அந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா பேங்க் ரேட்டை என்ன பண்ணுவாங்க அதுவும் அதே மாதிரி தான் ரெப்போ ரேட் மாதிரியே தானே இதுதான் வேறு உள்ளே இருக்கக்கூடிய குட் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் வேறு மற்றபடி அது ரெப்போ ரேட் மாதிரியே தான் ஸோ ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஃப்ளேஷன் வந்தால் பேங்க் ரேட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் டிக்ரீஸ் பண்ணுவாங்க சாரி இது இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இதை இதெல்லாம் டிக்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ரெப்போ ரேட் பார்த்தாச்சு ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் பார்த்தாச்சு பேங்க் ரேட் பார்த்தாச்சு அதுக்கு இன்னொரு பேர் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் அடுத்து எட்டாவதாக இருக்கக்கூடியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எம்எஸ்எஃப் ரேட் எம்எஸ்எஃப் ரேட் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவுமே ரெப்போ ரேட் மாதிரியே தான் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ரெப்போ ரேட் மாதிரியே என்ன அர்த்தம் ஆர்பிஐ தான் கடன் கொடுக்குறவங்க அவ அதுதான் விஷயம் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா ரெப்போ ரேட் வந்துட்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுக்கு கொடுக்குற கடன் ஆர்பிஐ கொடுக்குற கடன் அப்போது கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எல்லா பேங்க்ஸுமே கமர்ஷியல் பேங்க்ஸில் வந்துடும் ஏன்னா எல்லா பேங்க்ஸுமே கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக தானே இருக்குது ஸோ எல்லா பேங்க்ஸுமே கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்னு வந்துடும் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸை பட் நான் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கெடியூல்டு பேங்க்ஸ் இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஸ்கெடியூல்டு பேங்க்ஸ் இந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆர்பிஐ ஆக்டில் வந்துட்டு அந்த ஷெடியூலில் இருக்கக்கூடிய பேங்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஷெடியூல் பேங்க்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த ஷெடியூலில் வராத பேங்க்ஸ்லாம் நம்ம நான் ஷெடியூல் பேங்க்ஸ்னு சொல்லுவோம் பட் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னென்னு சொல்லலான்னா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெப்போ ரேட் வந்துட்டு எல்லா பேங்க்குமே வாங்கிக்கலாம் ரெப்போ ரேட்டில் பட் இந்த எம்எஸ்எஃப்
அவங்க இது போக இந்த எஸ்எல்ஆருக்கு அவங்க ஒதுக்கி வச்சிருக்கிறது போக மிச்சம் இருக்கக்கூடிய சொத்தில் இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி பாண்டை வச்சு வேணால் ரெப்போ ரேட்டில் வாங்கிக்கலாம் பட் எம்எஸ்எஃப்பில் என்ன பண்ணிக்கலான்னா எஸ்எல்ஆருக்காக வச்சிருக்கிற அந்த செக்யூரிட்டி பாண்டை வச்சு கூட வாங்கலாம் புரி உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் ரெப்போ ரேட்னால் எஸ்எல்ஆரை டச் பண்ண எஸ்எல்ஆரை டச் பண்ணக்கூடாது எம்எஸ்எஃப்னால் எஸ்எல்ஆரை கூட டச் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப எமர்ஜென்சியான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் ஆக்சுவலி எம்எஸ்எஃப்க்கு போவாங்க ஏன்னா எஸ்எல்ஆரையும் டச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இது என்ன ஆகுது இங்கே ரிஸ்க்கு வந்துட்டு அதிகம் ஸோ அதனால் இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அதிகம் புரியுதா அதாவது இது ஒரு ஃபேவர் பண்ணுறாங்க நீங்கள் எஸ்எல்ஆரில் இருந்து கூட நீங்கள் கொலேட்டரில் கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு இதுக்கு அதிகமாக தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க மற்றபடி இதுவும் ரெப்போ ரேட் மாதிரியே தான் அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் வரும்போது ப எம்எஸ்எஃப் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டீஃப்ளேஷன் வரும்போது கம்மி பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு இது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெப்போ ரேட்டை விட எம்எஸ்எஃப் ரேட்டுமே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ ரெப்போ ரேட் ஃபோர் பர்சன்ட்னா எம்எஸ்எஃப் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஸோ இது போக லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு டூல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு பேப்பரில் வந்துட்டு நூறு கோடின்னு போட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா செக்யூரிட்டி பேப்பர் அதாவது இந்த எஸ்எல்ஆருக்காகவோ இல்லை கவர்மெண்ட் ஏதாவது சொத்தாக வாங்கி வைக்கணும்னு நினைச்சிடறாங்களா இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி பேப்பராக வாங்கி வைப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதை வச்சு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இன்ஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷனை இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த செக்யூரிட்டி பேப்பரை ஒன்று இந்த செக்யூரிட்டி பேப்பரை ஆர்பிஐ என்ன பண்ணலான்னா விற்கலாம் இல்லைனா ஆர்பிஐ வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் இன்ஃப்ளேஷன் வரும்போது விற்பாங்களா இல்லை டீஃப்ளேஷன் வரும்போது விற்பாங்களா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடவா இல்லை நீங்களே யோசிச்சு கமெண்ட் பண்ணுறீங்களா ஓகே சரி ஓகே இது நம்ம சொல்லிடலாம் ஏன்னா இது ஓகே இப்போது செக்யூரிட்டி பாண்டு செக்யூரிட்டி பாண்ட்னா இப்போ ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்யூரிட்டி பாண்டு இந்த செக்யூரிட்டி பாண்டை வந்துட்டு இப்போது ஆர்பிஐ வந்துட்டு சேல் பண்ணுறாங்க எப்படி சேல் பண்ணுறாங்கன்னா நூறு கோடி இருக்கா ஒரு நைன்டி எயிட் குரோர் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இந்த ஹண்ட்ரட் குரோர் இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி பாண்டை தரோன்னு ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சேல் பண்ணுவாங்க இப்படி சேல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எஸ்பிஐ ஓ நூறு கோடி ரூபாய் இருக்கிறது நைன்டி எயிட் குரோருக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்பிஐ கிட்ட இருக்கிற பணத்தை எங்கே கொடுப்பாங்கன்னா ஆர்பிஐ கிட்ட கொடுத்து இந்த செக்யூரிட்டி பாண்டை வாங்குவாங்க அப்போ என்ன ஆகாது எஸ்பிஐ கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட் கொஞ்சம் எங்கே போகுது இந்த செக்யூரிட்டி பாண்டு வாங்குறதுக்கு போகுது அப்போ எஸ்பிஐ கிட்ட இருந்து அமௌண்ட் வெளியே லோனுக்கு போகாது அப்போது செக்யூரிட்டி பாண்டை சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா மணி சப்ளையை கம்மி பண்ணும் ஏன்னா எஸ்பிஐ கிட்ட இருக்கிற மணி இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஆர்பிஐ கிட்ட வந்துருச்சு அதுவே என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இன் டீஃப்ளேஷன் நடக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ஆர்பிஐ நூறு கோடி ரூபாய் இருக்கக்கூடிய பாண்டை நாங்கள் வந்துட்டு நூற்றி ஒரு கோடி கொடுத்து வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க எஸ்பிஐ அந்த பாண்டை கொடுத்து நூற்றி ஒரு கோடியை எஸ்பிஐ வாங்கி வச்சுப்பாங்க அந்த நூற்றி ஒரு கோடியை வெளியே அனுப்புவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிளுங்க டீஃப்ளேஷன் வந்துச்சுன்னா மணி சப்ளையை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்ஃப்ளேஷன் வந்துருச்சுன்னா மணி சப்ளையை கம்மி பண்ணணும் மணி சப்ளையை கம்மி பண்ணணும்னா செக்யூரிட்டியை என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா செக்யூரிட்டி பாண்டை சேல் பண்ணணும் ஆர்பிஐ மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா செக்யூரிட்டி பாண்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும் ஆர்பிஐ ஸோ இந்த ரெண்டு கா கான்செப்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம நிறையா பார்த்தாச்சு ஒரே ஒரு இது மட்டும் சொல்லிடுறேன் சிடிஆரை வந்துட்டு நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் வந்துச்சுன்னா கம்மி பண்ணுவோம் இதை அதிகம் பண்ணுவோம் இதை அதிகம் பண்ணுவோம் இதை கம்மி பண்ணுவோம் ஆர்டிஆரை சிஆர்ஆர் அதிகம் பண்ணுவோம் இதை கம்மி பண்ணுவோம் எஸ்எல்ஆர் அதிகம் பண்ணுவோம் இதை கம்மி பண்ணுவோம் இன்ஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷனுக்கு அடுத்து இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டு தான் இருப்போம்னு கேட்டிங்கன்னா இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணுவோம் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம் டீஃப்ளேஷன் வந்துச்சுன்னா அடுத்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி பாண்டை சேல் பண்ணுவாங்க இன்ஃப்ளேஷன் ஆகிடுச்சுன்னா டீஃப்ளேஷன் அப்போ என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா ஆர்பிஐ பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்பிஐ யூஸ் பண்ணுற மானிட்டரி பாலிசி இன்ஃப்ளேஷனுக்கு எதிராக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் டிஸ்
அது கூட இன்ஃப்ளேஷன் அந்த ரெண்டையும் சேர்ந்து வர்றது தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் ஸ்டாக்னேஷன்னா தேக்க நிலை அதாவது ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கிற பொருள்லாம் அப்படியே விற்காமல் அப்படியே தேங்கி தேங்கி நிற்கிது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகும் அப்போது இது ஒரு ஸ்டாக்னண்ட் எக்கனாமியாக என்ன ஆகுனா மந்தமாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இன்ஃப்ளேஷனும் நடந்துட்டு போகும் ஸோ இது எல்லாமே நடக்கிறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் மற்றபடி இதில் ஒன்றும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வேணா ஸ்டாக்ஃப்ளேஷனாக ஸ்டாக்னேஷன் எக்கனாமியும் மந்த நிலையில் இருக்கும் ஆனால் விலை பொருளோட விலை என்ன ஆகிட்டே இருக்குன்னா ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே இருக்கிறத என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் ஸோ இது ஓரளவுக்கு இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து இன்ஃப்ளேஷனோட எஃபெக்ட்ஸ் என்ன இது கொஞ்சம் எக்ஸாமில் ஈஸியாக கேட்கலாம் யாரெல்லாம் கெயின் இன்ஃப்ளேஷனால் யாருக்கெல்லாம் லாபம் யாருக்கெல்லாம் நஷ்டம் எக்ஸ்போர்ட் என்னாகும் இம்போர்ட் என்னாகும் இந்த இதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் இது ஒரு நல்ல கான்செப்ட் இதை பற்றியும் நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து ஒரு ட்ரேட் சைக்கிள் யூஸ்வலாக அந்த எக்கனாமிக் ட்ரேட் சைக்கிள் எப்படி இருக்கும் இந்த இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம இந்த பார்க்கில் முடிச்சிடலான்னு பார்த்தோம் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கில் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கை ஸ்டேட்யூட்